the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, St. Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid was left without comfort. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of the Virgin Mary, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to our, our conferences on the life and the glories of Saint Joseph. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. As I told you yesterday, I am uh, on my way of uh, transferring to a new parish, uh, St. Joseph the Worker Parish in Balintawak. And so, uh, in, a, in a few weeks, I will be leaving behind this FB page okay, of Most Holy Redeemer Araneta. Magkita-kita po tayo sa FB page ng St. Joseph the Worker Balintawak. Pakihanat na po niyo na. Search niyo na. St. Joseph the Worker Balintawak. Do, doon ko i-continue yung aking mga online masses at yung aking mga conferences. Hopefully, kapag nakapag-settle na sa St. Joseph Balintawak, ay magiging mas regular na ang pagbibigay ng ating conferences. Alam po niyo, hindi ko talaga naintindihan niyo. Ano malamang, no? Na talaga itinadhana siguro ako ng Diyos na lumipas sa St. Joseph. Kasi itong conferences natin na binubuno natin since the beginning of the year of St. Joseph, eh, to kay St. Joseph. Itong statue ni St. Joseph na nasa likod ko is actually the statue of St. Joseph the Worker. Nakikita niyo si baby si boy Jesus, child Jesus. Meron siyang dalang carpenter's tool. Hindi ko alam, no? hindi ko manaisip no na may premonition na pala itong paglipat na ito, no? Itong ginagawa nating conferences at itong gin at itong statue na ginagamit natin dito sa background ng ating conferences. So siguro nga, ninais si St. Joseph na bago ako lumipat sa kanyang parokya, ay magkaroon ako ng malalim na pangunawa tungkol sa kanyang buhay at tungkol sa kanyang kalwalhatian. And you know, if you, I, I do hope you learn something from our conferences because I learn from it every day. Okay? Do sa preparations para sa conferences, I really learn from what I read. Okay? So ulit, may kami appeal ha, kasi yung mga gadgets, yung camera, at yung iba pang mga gadgets na uh, ginagamit namin dito sa Most Holy Redeemer, ay iiwan namin. Kasi bahagi ito na inventario ng uh, Most Holy Redeemer Parish. So I will be asking you uh, again to help me out Kasi St. Joseph the Worker Balintawak is not a rich parish. Hindi ito katulad nito. No? It is not a rich parish. So, uh, medyo hihingi uli ang tulong para makapundar ng bagong equipments nang sa gayon ay ma-upload, uh, magamit ito sa St. Joseph the Worker Social Ministry. Okay? Uh, yun po. Okay. okay. So, Yun. Uh, yun nga lang, ha, you cannot make any donation anymore to the GCash account of Most Holy Redeemer Parish kasi nga hindi na iyon, hindi na hi, iyon pwede sa iniipon naming pampapundar ng camera at ng gamit. Okay? So I will ask David to put, the, put here something about our new GCash account para, makapun, para meron kaming puhunang pampundar doon sa gagamitin sa St. Joseph Balintawak. Okay? So, so kahapon, we were talking about yung pagtutuli kay Jesus. Ngayon naman, pag-usapan natin yung 
pagsamba ng mga pantas, the adoration of the Magi. Okay? So, totoo, no? Na ang ating Panginoon ay unang dinalaw at unang sinamba ng mga dukha, ng mga simple, no? Those who are despised by the world. Okay? Ah, uh, In, yung, yung mundo kasi, tatanda natin, yung mundo, ang hilig-hilig niya sa uh, uh, kayamanang makalupa. Kaya niisip nila ang Mesiyas dapat ipanganak sa karangyaan ng pagiging isang hari. But no, Jesus was born in a stable. He was attended to by poor and simple shepherds. Pero, okay, siya rin ay tumanggap ng pagsamba ng mga mayayaman, ng mga mahalika, at ng mga dakila. Sa pagkat, pagkatapos dumating ang mga pastol, siya naman ay dinalaw ng mga pantas. At ang epifania, ang epifania ay ang pagpapakita ni Heso Kristo sa mga pagano. Pagpapakita ni Heso Kristo sa mga hentil sa katauhan ng tatlong ng mga banal na pantas. Okay. Kaya nga, yung epiphany, yung January 6 na yan, ay importante para sa atin. Bakit siya importante sa atin? Kasi tayo ang mga uh, tayo nga galing sa mga hentil. Hindi mo tayo hudyo eh. Tayo ay mga anak ng mga hentil. Tayo ay nanggaling sa lipi ng mga pagano. No? Nanggaling tayo sa lipi ng mga pagano. Kaya nga, uh, dapat nun yung Epiphany which January 6, it is after the Christmas of the Gentiles. At yun ang para sa atin. Dahil sa pamamagitan ng mga Pantas na ito ay nagsimula ang isang mahabang-mahabang posisyon ng mga saling lahi ng mga pagano patungo doon sa sabsaban ng ating Panginoong Hesus. So, ang mga pantas na ito ay, uh, well, they were familiar. No? It's true. God did not send the Gentiles prophets. The, the prophets were sent only to the people of Israel. But somehow, itong mga hentil na ito, itong mga magi na ito, they got hold of the prophecy. Okay. Lalo nagigit yung sa Book of Numbers, yung kay Balaam. No? Na si Balaam ay pinadala ng, uh, ay pinadala ng isang hari upang sa sumpain ang bayan ng Israel. Subalit, noong binuksan niya ang kanyang la- mga labi, hindi sumpa ang lumabas mula sa kanyang bibig, kundi isang pagpapala. At bahagi doon sa uh, pagpapala na diniklara ni Balaam okay, sa bayan ng Israel ay ang pagkakaroon ng uh, at tala no sabi niya sabi sabi ni Balaam ito ay numbers 24 uh, verse uh, 5 and 17 sabi niya how beautiful are thy tents o Jacob and thy tabernacles o Israel i see him but not now i shall behold him but not near A star shall rise out of Jacob and a scepter shall spring up from Israel. This is as early as the book of Numbers. Huh? Remember that the book of Numbers is one of the Pentateuch, the five books of Moses. Ito yung, maari, ito yung pinakamatatandang mga libro ng Biblia, yung book of Numbers na yan. So it is it is really a very old prophecy shared by the Israelites about a star coming out of Jacob and a scepter springing up from Israel. Ang paglitaw ng isang talang 
at ang paglitaw at ang pagdating ng isang hari mula sa Israel. Matagal na matagal na yan. Okay? Upheld by the people of Israel as they awaited the Messiah. Ang tanong, paano nalaman ng mga pantas na ito yung hula ni Balaam? Okay? Paano niya nalaman? Well, remember na si King Nebuchadnezzar, kinubkub niya ang bayan ng Jerusalem. At pagkatapos ang mga matatalino, ang mga kabataan, ang mga malalakas, lahat ng mga ito ay pinatapon niya sa Babylonia upang sila ay ibenta bilang mga alipin. Bahagi nga doon sa kanyang court, okay? ni Nebuchadnezzar, ay apat na binata, si Daniel, pata si Hananaya, Asaraya, Mishael. Okay? At uh, ang mga ito, ang mga ito, they actually belong to the school of the Magi. At malamang, si Daniel, Hananaya, Asaraya, at Mishael, ang nagdala ng hula ni Abraham upang ito ay mabatid sa Babylonia. Okay. Upang ito ay mabatid sa Babylonia. At doon marahil na natili yung tradisyon ng tungkol sa pagdating ng hari ng Israel at ang kanyang pagsilang ay ipapahayag ng isang maliwanag na tala. Okay? So, Ang mga ang mga pantas na ito, ang mga pantas na ito ay nanggaling teka. Hanapin natin na ang mga pantas na ito ay nanggaling sa iba't ibang mga lugar mula sa silangan. Basta sinabi dito, ang tatlong pantas ay nanggaling mula sa silangan ng Bethlehem. Pero hindi hindi tiniyak kung saan bansa sila manggagaling. Ay may iba't ibang mga opinion, no? Ang sabi ang ang, ang pinaka uh, popular na opinion ay sa Gaza, sa Idumea, sa Arabia, okay? Malapit sa Saba, Madian at Epa. At uh, ito ay pinanghahawakan ni San Justino, Tertullian, San Cipriano, si San Epifanio. at iba't iba pa. Okay. Ang Idumea at Arabia ay talagang sa silangan ng Bethlehem. Sa Arabia naman, uh, sa Arabia naman, inusal ang uh, atag di, hula ni Balaam. Okay. Uh, sapagkat si Balaam ay pinadala ng hari ng Moab. Ang Moab Ayon kay San Jeronimo, St. Jerome, ay isang probinsya ng Arabia. So, malamang, it also had this uh, memory of the prophecies of Balaam. At sa Arabia naman, sa ganang-saganang ginto, kamangyan at mira na iaalay ng mga pantas sa sanggol. na bagong silang na hari ng mga Hudyo. Okay? So ang sabi nga ng sabi nga ng propesya ah, ng ng Salmo ah, ni, ni ah, sorry, ang sabi nga ng Salmo ah, The dromedaries of Madian and Epha. Ah, so, ang sabi pa ng ano, the kings of the Arabians and of Saba shall bring gifts. To him shall be given the gold of Arabia. Sabi naman ni Isaias, the dromedaries of Madian and Epha, all they from Saba shall come bringing gold and frankincense. So, nung nakita nila yung tala sa langit, kaagad-agad nila iniwanan ang kanikalang mga bansa upang sundan ang nasabing tala. Okay? So, nung pinanganak, sabi nga ni San Mateo, nung pinanganak si Jesus sa Bethlehem, 
may mga pantas mula sa silangan ang dumating. So malamang yan, eh, hinanap nila, no? sinundan nila yung talang maliwanag, alam nila yung propesya ni Balaam, okay? at sila ay uh, nagtungo uh, sa lugar na hindi pala natitiyak basta sinusundan nila ang tala. Kaya lang, pagdating sa Jerusalem, bigla nawala ang tala. Kaya nagtanong-tanong siya doon, nasaan ba ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Siyempre, natungo siya sa Bethlehem kasi yun ang kabisera. Doon nakatira si Haring Herodes. Yun yung gitna. Kabisera nga. So malamang na dito, nandito nakapinanganak ang hari ng mga Hudyo. Sapagat ng oras na hindi pala naiintindihan ang mapamamaraan ng Diyos. Kaya nga sabi nga nung kwento ni San Mateo, na bagabag ang kalooban ng lahat maging si Haring Herodes. Una, takot si Herodes. Sa bali-balitang kumakalat na may sinilang na hari ng mga Hudyo. Bakit? Kasi alam ni Herodes, hindi siya lehitimong hari. Alam ni Herodes na hindi siya mula sa lipi ni Haring David. Alam ni Herodes na kaya lang naman siya naging hari ay sapagkat nakuha niya ang pabor na ito mula sa mga Romano. He impressed the Romans so much, he was awarded the kingship. Kaya ano ang implikasyon noon? Nung mayroong kumakalit na balita na, si, na may bagong sila na hari Mahudyo. Aba, ito yung tunay na hari. Ito yung tunay na hari, ito yung, ito yung tunay na anak ni David, and therefore, bilang na ang araw ng aking pagiging hari at ang aking mga anak, hindi sila maghahari. Kaya anong ginawa ni, an- anong ginawa ni Herodes? Piyatawag niya ang mga, ang mga dalubhasa sa banal na kasulatan sa Jerusalem. At doon nila nakita kung saan ipapanak ang Moses. Hindi sa kabisera, hindi sa Jerusalem, kundi sa munting bayan ng Bethlehem, ang bayang sinilangan ni Haring David. Kasi nga, ang sanggol ay lehitimong hari. Siya ay lehitimong anak ni David. Ano na pag-alaman niya to sa mga dalubasa, pinatawag niya yung tatlong pantas, sige, sa Bethlehem, punta kayo, hanapin niyo, at pag nakita niyo, balikan niyo ako, upang ako din naman ay makasamba sa kanya. Nek-nek mo. Okay? Bakit? Nagsisinungaling siya. Wala mo siyang interes na sumamba sa bata eh. Gusto lang niya malaman kung nasa yung bagong sila ng hari para pag nalaman niya yung papatay niya yun. Dahil ayaw niya ng kompetisyon. Kompetensyo- so, lumakad muli ang pantas at paglabas nila sa Jerusalem, nakita nila muli sa langit ang talang maliwanag. At sinunda nila ito hanggang sa ito ay tumapat doon sa lugar kung saan nakatira si Jesus. Saan yun? Doon sa maliit na yungib kung saan siya pinanganak. Tanda natin ha, sa tradisyon ng simbahan, hindi talaga sila lumipat ng bahay. Nanatili sila doon, nanatili sila sa yungib na iyon. At ito ay pinatotoo ni at ito ay sorry pinat ito ay pinatotoo ni uh, San Jeronimo. Remember that St. Jerome lived in Bethlehem. He trans he, he transferred to Bethlehem at doon mismo by the grotto of the cave of the nativity St. Jerome lived and there he translated the Bible from Greek to Latin. At ang tawag doon ay Vulgata. The Vulgate. Kasi nga, he made use of the popular language, the vulgar language, hindi vulgar as in bastos, kundi vulgar as in popular. Okay? And what was that? The academic language was Greek. The scriptures were originally written in Greek. Huh? The gospels were all written in Greek. Now, St. Jerome translated them into Latin. Okay. 
St. Jerome trans, uh, translated them into Latin. Uh, so, hahanapin ko pa, ha? Alam mo kung mahilig akong uh, mawala. <laughs> okay. Hmm. So, anong sabi ni St. Jerome? Uh, the, what was the witness of St. Jerome? Okay. The authority of St. Jerome who lived in the holy places and is the surest witness of the sacred traditions which had been observed, preserved should alone be sufficient to remove all doubt on the question. What question? They lived in that cave. Okay. Writing to Marcella, a Roman patron, and speaking of the grotto of Bethlehem, Jerome says, Behold, in this little hole in the earth was born the creator of the heavens. Here he was wrapped in swaddling clothes, here visited by the angels, here pointed out by the star, and here adored by the Magi. Linaw, no? Linaw, linaw, coming from the authoritative writings of St. Jerome. Dito sa butas, sa lupa, dito pinanganak ang anak ng Diyos. Dito siya nanirahan. Okay. Dito siya binalutan ng lampin. Dito siya dinalaw ng mga pastol. Dito itinuro siya ng tala at dito sinamba siya ng mga pantas. St. Augustine, St. John Chrysostom share the same opinion. Okay? We're authoritative. It was in the cave. Si Mary of Agreda, nakita niya sa vision na yung tala na yon noong nakita at tumapat dun sa bahay, kay yung, yung yungib, kung saan nandun ang bata, ito'y pumasok daw sa loob ng yungib at it rested on the head of the child. Thus giving to fulfillment the announcement of uh, Balaam. No? The announcement of Balaam, the prophecy of Balaam na kung saan siya sabi niya that a star Sorry, nawawala na naman. Sabi niya, A star shall rise A star shall rise out of Jacob and a scepter shall spring from Israel. Sabi ni Mary of Agreda, that star entered into the cave and rested on the head of the baby Jesus. So, pumasok ang mapantas, nakita nila ang sanggol at ang kanyang inang si Maria, at sila ay naglatag ng kanilang mga handog. Ginto, sapagkat si Jesus ay hari. Kamanyang, sapagkat si Jesus ay Diyos. At mira, isang uri ng langis na pinampapahid sa bangkay sapagkat sa pamagitan ng kanyang pagiging tao, mamamatay si Jesus sa krus bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. So sila'y nagpatira pa at sinamba nila ang ating Panginoong Jesus. Sa si St. Joseph, wala ba St. Joseph doon? Well, Timex si St. Joseph. Malamang St. Joseph was always in the background as shown by sacred traditions, even by paintings. They always put Joseph behind the Virgin Mary. Si St. Joseph ay naging saksi sa pagsamba ng mga pantas. Siya ay nagbigay saksi din, siya ay nagsaging saksi sa pag-aalay nila ng mga handog, ginto, kamanyang 
at mira. Okay. Ang pangalan di umano ng mga pantas na ito ay uh, uh, Melchor, Gaspar at Baltasar. Yun ang nasa uh, nasa uh, tradisyon. At uh, siyempre sinabihan sila ni Herodes na uh, magbalik sa kanya dahil gusto niyang sambay ng bata pero nagpakita ang anghel sa panaginip sa tatlong pantas na nagsasabi sa kanila na huwag kayong bumalik kay Herodes bagkus ay umuwi kayo gamit ang ibang daan. Actually, maraming kahulugan yon. Yung gamit ang ibang daan would also mean nagbago ang buhay nila. Natagpuan nila ang anak ng Diyos. At mula noon, wala tayong narinig tungkol sa kanya, sa mga pantas na ito. Okay? Subalit, uh, Yung pananampalatay, yung pagbabagong buhay ng mga pantas na ito, okay, nagbagong buhay yung mga pantas nila dahil nakatagpo nila ang ating Panginoon. They performed the apostolic work of preparing their people for embracing the truth. And after the ascension of our Lord, the Apostle St. Thomas ordained them bishops in their own country where they cooperated admirably in the extension of the church, making a holy end full of years and of merits. So, Salma Bolandis, Melchor died at the age of 160. Gaspar died at the age of 109. And Baltasar died of 112 years, around the middle of the first century. So from Arabia where they died, Queen Helena, mother of Constantine, transported their relics to Constantinople. And from there, Constantine, while reigning, transferred the relics to Milan, where they were deposited in the church of St. Eustorgius. And finally, in the year 1162, Frederick Bar Barbarossa, having taken and spoiled Milan, gave them to Reynold, Archbishop of Cologne, who placed them in the Church of St. Peter, where to this day they still repose and receive, as for centuries they have done, the veneration of the faithful. Manalangin tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster son by the pleading of our prayer. Do thou in like manner render the blessed Virgin Mary thy spouse gracious unto us. For she is the mother of him who with the Father and the Holy Ghost lives and reigns forever and ever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you. Mighty God bless you. The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us to this conference. Don't forget that, uh, well, uh, the Magi adored Christ and through them we found the light. The Gentiles have seen at last the great light, and that light is Jesus Christ. Thank you for joining us in today's conference. Don't forget to like and to share. God bless you all.